Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и в этом подкасте я хотел бы поговорить о том, что отгремело сразу несколько апдейтов. Мы об этом говорили на нашем вебинаре, который проходил у нас на канале, вы можете его, конечно же, послушать и узнать все свежие новости оттуда. Если кратко, мы попытаемся сейчас проговорить, что было в том самом вебинаре, и, конечно же, сосредоточим внимание на таких вещах, как последствия. Если кратко, у нас вышло несколько апдейтов. У нас вышел сентябрьский Helpful Content Update, октябрьский Helpful Content Update и, конечно же, спамный апдейт октября и Core Update. Я могу где-то ошибиться в названиях апдейтов, но, если честно, я уже даже немножко ломаю голову, какие из них как привязан. Если кратко, в первую очередь самый проблемный апдейт, это, конечно же, спам апдейт. На что он направлен? Конечно же, на спамные страницы, спамные тактики, спамные методы. Лили Рэй у себя в Твиттере сказала, ребята, мы решили просмотреть тактику, по которой продвигаются наши конкуренты, и вот я процитирую ее. Взгляд на крупнейших неудачников Helpful Content Update показателен. Этот сайт, который там потерял 70% своего трафика, пытался обходить все ключевые слова. С помощью статей из списков, которые собраны их изображения Pinterest без указания авторства, плюс 2-3 предложения на каждое в качестве основной контент-стратегии. То есть, давайте разберем, собственно, что пострадало. Очень много сайтов занимает выдача незаслуженно. Они просто делают пустой контент, собирают чужой, не их контент, без указания авторства, заливают это на свой сайт и получают таким образом трафик. Это делают даже крупные магазины на удивление, я тоже это замечал. Такие сайты посыпались в первую очередь, на которых не было своего контента. Я много раз говорил, стройте свой контент, пишите свой контент, пишите свои описания карточкам товаров, делайте свои хорошие фотки, вас Скорее всего, не выбьет. Даже если у вас будет просто отвратительный сайт в плане дизайна, но там будет свой контент, этот апдейт его не затронул. Но другие затронут, но у них чуть позже. Более того, сам Help Content Update развернулся недавно и, конечно же, очень сильно покосил всю выдачу. Я говорил как раз про этот момент, когда разворачивался апдейт, связанный с борьбой с искусственным интеллектом. Я об этом писал в Телеграме, у нас выходил как раз на эту тему обзор у нас на канале. И этот апдейт, конечно, был направлен на борьбу с чатом GPT. И тем, что он создает. Мы обнаружили, что Google дал заднюю и сказал, что типа, ну окей, если вы создаете контент с искусственным интеллектом, но он полезный, вы его проверили, добавили в него важные данные, то он сойдет. Потому что контент, который пишет искусственный интеллект, все-таки получше, чем то, что иногда создают другие люди. Он сразу это понял и говорит, ну в принципе обновить контент можно, но если ваш контент не несет никакой полезной ценности, то это не работает. Что значит не несет полезной ценности? Вы можете написать. Оказываем гарантию на услуги. Отличная фраза, мы на нее зацелимся. Но если вы напишите, на выполнение ремонта холодильника мы даем гарантию от 3 месяцев при ремонте там таких-то деталей до 12 месяцев при замене двигателя, это совсем другое. Обратите внимание, в чем отличается? Есть факты. Если вы говорите факты, то, соответственно, вы получаете лучший контент. Если вы факты не прописываете, контент у вас остается обычный, так называемый generic контент, который есть у всех. Если ваши картинки взяты с каких-то популярных стоков, это не ваши картинки, вы сыпитесь. Просто классная, сочная картинка, но взятая со стоков, без указания авторства этой картинки, вы сыпитесь. Helpful Content Update во всей красе. Что мы имеем? Мы имеем отвратительный апдейт, который косит сайты, которые... Действительно делали что-то хорошее, работали над своим дизайном, да, но использовали такие тактики. Вот они используют такие тактики, наполняли ключевыми словами, писали какой-то контент, брали изображения со стоков, собирали эти изображения со стоков, красиво располагали эти изображения со стоков, а сейчас, как говорится, получили отворот-поворот. Вот и мы имеем, что сейчас по контенту, Helpful Content Update наказывает такие сайты. Я начал смотреть дальше по твиттеру. Закономерности среди веб-сайтов, которые пострадали от этого апдейта. Ссылки для скачивания, либо партнерские ссылки. Когда контент про одно, а ссылка на другое. Основной контент взят с другого сайта, например, Pinterest или YouTube. Короче, если контент не ваш, вы серьезно можете посыпаться. Что же делать, если вы берете чужой контент? Вот, например, я написал статью, мне нужно указать чужой контент, там, графику. Я беру и делаю подпись. Источник такой-то, взято оттуда. Вот так надо делать с чужим контентом. По-любому какой-то контент должен быть моим. Какие-то мои мысли, размышления, какие-то выводы. Это и есть мой контент, то, что я пишу на его основе. Если же я ничего не предлагаю, не делаю выводы, не расписываю эту информацию, то этот контент 
не является ничем, как заимствованием. И Google не хочет сейчас заимствованный контент держать в топах. Вы скажете, а как же Википедия? Она фактически не пишет свой контент, она заимствует его с других источников, но она его перерабатывает. Контент, написанный в Википедии, является переработкой огромного пласта контента, который на него написан. Переработанный контент ссылками на источники будет получать больше веса, чем контент, который взят и эти ссылки на источники не указаны. По поводу других апдейтов я пройду скользь. Апдейты, связанные с скорым апдейтом, они связаны в первую очередь со скоростью вашего сайта, накопительный эффект которого вы можете смотреть в Search консоли и, конечно же, отслеживать тот фактор, насколько ваш сайт является в зеленой зоне. Я могу сказать одно. Я раньше Core Update считал, что он привязан к контенту, к качеству контента. Это все ерунда. Первое, что обращаю внимание Core Update, это скорость вашего сайта. Стоит вам посыпаться, сыпитесь вниз. Когда выкатывается Core Update, вы сыпитесь вниз. Выкатывается Core Update в Украине и все сыпятся вниз. У кого низкая скорость. Более того, Core Update задает планку скорости для определенной ниши. Я проводил анализ по всем своим сайтам, которые есть у меня в Search Console, и я увидел, что в один день у них у всех упала скорость. Они ничего не делали. На сайт ничего не заливалось, ничего не менялось. Вот ничего не делалось. У них была оптимизация страниц. Все зелененькое, говорится, прекрасная шкала, а потом они бах, и все вниз посыпались с сентября месяца, вот с середины сентября, вот как раз когда Core Update выкатился, выкатываться начал. Тот предыдущий. Это значит, что этот гугловский апдейт, он просто завышает планку минимальной скорости с каждым апдейтом для определенной ниши. Потому что некоторым нишам вообще ничего не произошло. А вот, например, вот мои стоматологи все дружно пошатались. Ниша, связанная с ремонтом стиральных машин, посыпалась. Почему? Потому что скорость начала в этих нишах подниматься. Еще парочка ниш других, которые связаны с другими моими клиентами, тоже начала шататься. Факты. Получается, когда выкатывается Google Update, мы видим потрясение в Search Console, мы сразу видим посыпание определенного типа страниц. Это сигнал тому, что к следующему апдейту нужно срочно выкатывать скорость наверх. В предыдущем подкасте я рассказывал про одну уловку, которая позволяет поднять скорость, но ценой всего. Поэтому я не скажу, что это хороший вариант. Core Update это в первую очередь про скорость. Вот чисто в первую очередь. Итого, Helpful Content Update это про контент на сайте. Ваш, не ваш, заимствованный, не заимствованный, полезный, не полезный, содержит важную информацию, не содержит. Искусственный интеллект, поверьте, проверяет как раз вот эти вещи. Взяли ли вы чужую информацию или там есть что-то ваше? Картинки ваши или не ваши? Если картинка не ваша, вы сказали, что это не ваша картинка или нет? Нет, на все ответы нет, все, пожалуйста, вы вниз. Значит, контент мусорный, бесполезный, и вы посыпались вниз. Если там картинка ваша, текст кое-как, но типа фактически, ну, окей. У меня есть пример абсолютно отвратительного сайта по стиральным машинам в Киеве на первом месте. Просто отвратительный сайт, но там написанный контент, который выглядит как будто выжимка из какого-то справочника по ремонту. Но оно работает. И работает, потому что контент, который написан, ни у кого не написан. И он написан такой, именно, типа полезный технически. Сайт убогий дизайн, убогое все, но на первом месте вот трюки. Он... Попал под эту мясорубку, всех выкинул, а его оставила, потому что картинки хоть и страшные, но его, все остальное, его, контент его. Поэтому Helpful Content Update, он именно вот про это. Core Update, это про скорость. Spam Update, это про методы использования спамных методов ссылок, спамного метода создания контента. Короче, если вы насыщаете контент ключевыми словами, там трюк, балуетесь этими ключевыми словами в заголовках, слишком много накидываете... Он вот был на это направлен. Ну и, конечно же, ссылочная. Ссылочная это вообще большая проблема в Украине, потому что в Украине никто не занимается гостевым постингом, никто не создает качественные сайты, на которые хочется зайти и почитать. У нас все продается. Все продается абсолютно. Ссылочные у нас биржи. Было две российских биржи, сейчас осталось две украинские. Такая вот типа монополия. Одна дорогая, другая подешевле. Поделили рынок между собой. На этих биржах выбирать не из чего. Фактически, если есть еще выбирать качество площадок, очень сомнительно. Работать напрямую ни одна площадка не хочет. То есть вы с ними пишете, договариваетесь, я пришлю тебе классный контент. Они говорят, нет, вот деньги плати, и мы разместим. Я вот так подозреваю, вообще проблемная ниша в малых странах, хотя Украина считается большой интернет-страной, в малых странах как раз кроется в том, что тебе трудно предложить что-то, за что тебе не придется платить. Все в Украине полностью платные. Полностью платные. Бесплатно ссылки вы можете делать только в справочниках на текущий момент, поднимать веб 2.0 сайты. Я даже не знаю, есть ли хорошие сайты, где можно написать статью и там разместить, и получить хорошие качественные ссылки. В Википедию продвинуться вам будет сложно. Попробовать написать какой-то пресс-релиз бесплатно в СМИ. Я даже не знаю, что вы должны для этого сделать. 
И надо проще реально отстегнуть денег и сказать, напиши мне пресс-релиз, чем реально что-то полезное делать, чтобы про тебя заговорили в СМИ. У нас предпочитают негатив, конечно, позитиву, но не мотивируй к этим вещам. Поэтому проблема заключается в том, что все продажное. Трудно не нарваться на спам-апдейт, который выкатят в будущем в Украине. Его выкатят, и мы будем сталкиваться с его последствиями, потому что все массово покупают ссылки. Я уверен, что Google сделает что-то вроде, как они делали в США, отрежет типа с какого-то момента, типа не считаю, а с следующего момента внимательно слежу. И если фактически спам-апдейт начнет разворачиваться в Украине в ту силу, которая она разворачивается в США, мы это заметим. Уже массовые спам-тактики, мы замечаем, что некоторые сайты посыпались. Хорошо так посыпались. У меня парочка сайтов, с которыми я работал, посыпались, у меня остались доступы, и я увидел, как они баловались ссылочными, как они рухнули. Ну, будет приятно им как раз написать, как у вас дела. В целом, спам-апдейт моих всех клиентов не затронул, я не увидел этого. Даже из прошлых клиентов, с которыми я перестал работать, но доступ остались. Те, кто не баловались такими методами, не заходили на ссылочные, не начинали массу скупать, с ними ничего не произошло. Спам-апдейт опасная штука, ребята. Если вы отхватите бан по спам-апдейту, вам Google ничего не скажет. У вас не появится уведомление, ничего. Это все ерунда, что он говорит, что мы уведомим вас вручную в Search консоли Это все ерунда, вам никаких уведомлений не придет. Ваш сайт начнет сыпаться просто вниз, по кривой. По такой ровной-ровной кривой. Он будет сыпаться с каждым месяцем. Он сначала рухнет в определенном моменте, а потом будет просто медленно ползти вниз. Единственное решение это реально менять бизнес, если вы хотите с этим сайтом работать. Менять бизнес, называться иначе. Поэтому если у вас торговая марка, я бы вообще бы посмотрел бы серьезно, с каким сеошником вы работаете, что он вам делает. Это вот такая вот совет вам на будущее. Потому что похоронить торговую марку, это по деньгам гораздо дороже, чем просто там заплатить за лишний месяц сеошнику за ненужные ссылки на маленький сайт. Это гораздо дороже репутационные потери и потери, конечно же, бренда. Это такая короткая моя мысль по поводу апдейтов. Я хотел бы, чтобы вы над ними подумали, дали свое мнение, что вы считаете по поводу этих апдейтов. Я могу сказать одно, что это очень коварные три апдейта, которые трудно распознать. На сегодняшний день, если вы начинаете сыпаться, я могу посоветовать вам одно. Сядьте, возьмите ваши страницы и пересмотрите контент на предмет двух вещей. Полезен ли он, то что написано, несет какую-то ценность? То есть, как это проверить? Если вы можете этот контент убрать, э, смысл страницы поменяется или нет? Ну, то есть, полезная информация пропадет или нет? Второй момент. Этот контент заимствован или нет? Если там написана информация чисто ваша, изображение чисто ваше, то все отлично. Если это заимствовано, украдено, перерайчено, просто чужая информация, вы знаете, что с этим делать. Либо убираем, либо переписываем, либо заменяем. Здесь нет других вариантов, как это решить. По поводу скорости я не буду говорить, что нужно делать. Нужно делать технический аудит, нужно ставить задачи программистам, ломать голову программистам э, над этой задачей, подключать больше программистов, в зависимости от того, на чем у вас сайт, и решать эту проблему. И самое обидное, решать быстро. И если вы владелец сайта, меня слушаете, и вы эту проблему не решаете, программист говорит, ой, я не знаю, как это сделать, подключите еще одного. И еще одного, чтобы они сели и нашли способ решения для вашего сайта, вашей проблемы. Более того, сейчас на фрилансе можно найти ребят, которые реально занимаются оптимизацией скорости. Хорошие разрабы, каждый в своей CMS, каждый в своем скиле может вам помочь. Подключите их для консультации. Пускай они вам помогут. Это как раз сейчас возможность заработать этим ребятам. Да, понятно, а ваша задача решить вашу проблему, но не затягивайте. Потому что, я уверен, зимой выкатится очередной core update и посадит еще ниже взлетную полосу, еще на более низкий уровень. И всех обсыпет еще больше. Напоминаю, что он сыпет как-то не везде, не во всех нишах, только в определенных. То есть все зависит от пула определенных ключевых слов, что тоже очень интересно. Ну а со спамом дейта я предупредил, ребята, меняйте SEO-тактики, меняйте. У нас выходили вебинары, посвященные альтернативным SEO-методам, меняйте их. По одной простой причине, на одних и тех же биржах долго не посидите. Мы пробовали, поняли, что это путь в никуда. Мы наш сайт вообще биржами не продвигаем, от слова совсем. Вообще. Мы раньше продвигали, пробовали биржи полмесяца. Когда увидели, какого качества сайты там есть, и какого качества ссылки они в итоге предлагают, мы просто плюнули и начали делать гостевой постинг. Начали делать свои авторские публикации. Мы полностью поменяли подход по ссылочному. И сейчас говорим, что это дорого. Да, это дорого. Но так надо. Если вы думаете, ой, это дешевле на биржу, ну да, идите, но ну, надолго вас там не хватит. Я могу сделать ссылочный аудит каждого конкурента, посмотреть, какие самые лучшие ссылки они сделали. 
из 100 ссылок на бирже у них работает только 5. Да, вот эти вот 5 я смогу выбрать, самые интересные. И вот по ним можно пройтись. Все остальное лучше игнорить и вообще обходить стороной. Вот такой вот подкаст у нас на сегодня. Если вам понравился такой формат, задавайте вопросы в комментариях. Если вы слушаете нас в аудиоверсии, это же подкаст появится и в Ютубе, и там можно задавать вопросы. Всем спасибо, успешного, как говорится, повышения трафика, позиций и продаж.